அனைவருக்கும் வணக்கம் டிவி மீசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நேற்று இந்த குருப்பூர் தேர்வுக்கான மொத்த காலிப்படங்கள் வந்து பற்றிய முழு விவரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலிப்படங்களை பற்றிய என்னென்ன காலிப்படங்கள் அறிக்கப்பட்டிருக்கிறது டிஎம்பிசி அறிவித்துள்ள கூடுதல் விவரங்கள் என்ன அதை பற்றி இந்த முடிவில் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குருப்பூர் பிரிவில் காலியாக உள்ள ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு பணியிடங்கள எழுத்து தேர்வு அறிவிக்க அறிவிக்கையே தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் வந்து நேற்று வெளியிடுகிறது அதில் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா இளநிலை உதவியாளர் காலிப்படங்கள் தான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வந்து இளநிலை பணியாளர்கள் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு தட்டச்சர் டைப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று கிராம நிர்வாக அலுவலர் காலிப்படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்டி செவன் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தமிழகத்தில் குரூப் ஃபோர் பிரிவில் வந்து இப்போ கிரிகில் இளநிலை உதவியாளர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் வரையாளர் வரைவாளர் தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் வருகின்றன ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு துறைகள் ஏற்படும் காலிப்படங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எழுத்து தேர்வு நடத்துகிறது அதுபோன்று இந்த ஆண்டும் எழுத்து தேர்வு அறிக்கையே டிஎன்பிசி வெளியிட்டுள்ளது இந்த தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளி வெளி அதாவது நேற்று நேற்று முதல் வந்து இணையதளத்திலே விண்ணப்பிக்கலாம் பதினான்கு அதாவது ஜூன் பதினான்கு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் மொத்த காலிப்படங்கள் என்ன பார்த்திங்கன்னா அரசு துறையில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் மொத்தம் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று காலியிடங்கள் அறிவிப்பதாக அறிவிக்க தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிராம நிர்வாக அலுவலர் பார்த்திங்கன்னா முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இடங்களும் இளநிலை உதவியாளர் வந்து இப்போ பிணையமற்றது பிணையமற்றது மீன்ஸ் நான் செக்யூரிட்டி அதில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டும் இளநிலை உதவியாளர் பார்த்திங்கன்னா வரி வசூலிப்பவர் முப்பத்தி நான்கு நான்கு நில அளவீட்டாளர் ஐநூற்றி ஒன்பது வரைவாளர் எழுபத்தி நான்கு தட்டச்சர் ஆயிரத்தி சுருக்கலத்து தட்டச்சர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுநூத்தி நா எண்பத்தி நான்கு என மொத்தம் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே இதற்கான தேர்வு எப்போ பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்று குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கு வெள்ளிக்கிழமை அதாவது ஜூன் பதினான்கு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜூலை பதினான்காம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆகும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜூலை பதினாலுக்குள்ளே நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தேர்வு கட்டணத்தை செலுத்த ஜூலை பதினாறு கடைசி எழுத்து தேர்வு வந்து செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெறும் தேர்வு கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் பதிவு செய்தோர் தனியாக நூற்றி ஐம்பது கட்டணம் செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும் குருப்பூர் தேர்வானது ஒரே தலாக நடத்தப்படும் அதில் பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் பொதுறிவு போன்ற பாடப்பிரிவுகளில் இருந்து இரநூறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் மூன்று மணி நேரம் நடத்தப்படும் இந்த தேர்வானது மொத்தம் முந்நூறு மதிப்பெண்களை கொண்டதாக இருக்கும் தேர்வில் தகுதி பெற தொண்ணூறு மதிப்பெண்களை குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணாக பெற வேண்டும் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணாக இருந்தாலும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் அடிப்படையில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவீர்கள் ஓகே இடைத்தேர்தல் நம்பாதீர்கள் என்று இந்த நோட்டிபிகேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டே குறிப்பிட்டுக்கிறாங்க அதாவது குறிப்பிட தேர்வானது விண்ணப்பிக்கும் தேர்வுகளை கருதி திறமை அடிப்படையிலேயே நடத்தப்படுவதாக தேர்வு அறிக்கையில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து அறிவிக்கையில் குறிப்பிட்ட எச்சரிக்கை வந்து என்ன தேர்வாணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் அனைத்து தேர்வுகளும் முற்றிலும் தகுதி திறமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நடத்தப்படுகிறது எனவே அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக தவறான வாக்குறுதிகளை அளிக்கும் இடைத்தேர்தலை இடைத்தரகர்களை தேர்வுகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் இதுபோன்ற இடைத்தேர்தல் நம்பி இழப்புகளை சந்தித்தால் அதற்கு டிஎன்பிசி எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்காது இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கும் போது அதற்கான முழு பொறுப்பையும் தேர்வுகளாக இருக்க வேண்டும் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யும் போது ஏற்படும் பிள்ளைகளுக்கு இணையதள மையத்தையோ பொது சேவை மையங்களையோ குறைகூறக்கூடாது விண்ணப்பத்தை இறுதியாக பதிவு செய்வதற்கு முன்பாக நன்றாக தீர ஆய்வு செய்த பிறகு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று டிஎன்பிசி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது சந்தேகங்களுக்கு விண்ணப் விளக்கம் பெற குறுப்போர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போதோ அல்லது விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் பெறவோ தேர்வாணத்தை அணுகலாம் இதை குறித்து இது குறித்த தொலைபேசி எண்களை அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டிருக்கிறது அதன் விவரம் பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பத்தாளர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை கடைசி நாளுகளை சமரிக்க இயலாத போது இயலாமல் போனால் அதற்கு தேர்வாணையம் பொறு பொறுப்பிருக்காது ஆனால் ஏற்கனவே முடிவில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தயவு செய்து லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் விண்ணப்பிக்க வேண்டாம் இப்போவே இன்றைக்கி விண்ணப்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ சர்வர் வந்து அந்தளவுக்கு பிஸியாக இருக்காது அதனால் இங்கே வந்து இப்போ விண்ணப்பி வச்சுட்டு இங்கே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு ஃப்ரீ ஆயிருங்க இல்லை நான் படிச்சுட்டு நாளைக்கு நாளைக்குன்னு காலம் கடத்த வேண்டாம் காலம் கடத்தினா உங்களை காலம் கடத்திவிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து விண்ணப்பிக்க ஆரம்பிங்க ஓகே தேர்வு தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்வது தொடர்பான சந்தேகங்களை ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ டூ என்ற எண்ணுக்கும் அல்லது ஜீரோ
இது உங்களுக்கான கேள்வி பகுதியில் வந்து இரண்டு கேள்வி கேட்கப்படும் இதில் வந்து சரியான பதிலை வந்து கமல் பாஸ்டர் பதிவிடுங்க இதற்கான பதில் நாளைய வீடியோவில் பதிவிடப்படும் கீழ்கண்ட கேள்வியின் ஒன்று கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஜனாதிபதி ஆட்சி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மேற்கு வங்காளம் பஞ்சாப் நாகாலாந்து ஜம்மு காஷ்மீர் இதில் சரியான விடையை நீங்கள் பதிவிடுங்கள் கேள்வியின் இரண்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச குறுதி கொடையாளர் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் இதுன்னு கேட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து ஆப்ஷன் நாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் பதினான்கு ஜூன் பதினஞ்சு ஜூன் பதினாறு ஜூன் பதினேழு ஸோ இதுக்கான சரியான பதிலை நீங்கள் காம்பாஸில் பதிவிடுங்க ஓகே இப்போ இந்த பத்து கேள்விகள் ப்ளஸ் இரண்டு கேள்விகள் வந்து நேற்றைய கேள்விக்கான பதில்கள் மற்றும் உங்களுக்கான கேள்வி மொத்தம் பதினான்கு கேள்விகள் ஒவ்வொரு நாளும் பதிவிடப்பட்டு வருகிறது இந்த பதிவில் பார்த்திங்கன்னா சில தவறுகள் வந்து நேற்றைய கேள்வியில் இருந்திருக்கு அதனால் அதை மறுபடியும் திருத்தம் செய்து அந்த தவறுகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து சுட்டி காட்டுக்கு நிச்சயமாக வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து வரவேற்கப்படுகிறது அந்த தவறு இருந்தால் நான் வந்து அந்த கீழே கமல் பாக்ஸில் எந்த கேள்வி தவறாக குறிப்பிட்டிருக்கணும் அதுக்கான பதில் நான் குறிப்பிட்டிருப்பேன் ஸோ வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து சில சமயம் வந்து தேசம் பை மேலும் மிஸ்டேக் தான் இதை வந்து உடனடியாக சரி செய்து கொள்ளலாம் இனி வரும் நடப்பு நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சரியான பதில் அளிக்க உறுதிப்படுகிறேன் இது போன்ற எது மூ இனிமேலும் அதாவது இந்த நடப்பு நிகழ்வு பகுதியில் இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும் வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதினால் அதையும் நீங்கள் கமல்பாஷ் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது டிஎம்பிசி மாஸ்டர் வந்து உங்களை வந்து தேர்வுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தணுமோ எந்த அளவுக்கு உதவி காரணம் செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் என்னால் அளவு உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி